So, yun, dinarag mo lahat. Huh? <laughs> dinarag mo lahat. Pati introduction. Guys, welcome back to my channel. Today, I'm going to talk to you guys about how I gained my 100,000 followers on Instagram in just a year. Ano dito si Jimmy Mel? Tulog. Sa kama niya. Si Marco nagtatago. Kaya, ayun. Parang hindi pa rin akong kasama. Pero ako lang sasalita this time. Ayan. So, let's talk about my Instagram. In February, meron lang akong almost 40,000 followers ata. Or almost 30. I'm not sure. Pero, syempre, i-check natin mamaya kung ilan. Ayun. Tuturo ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay na ginawa ko in order for me to achieve the 100,000 followers before the end of 2018. Pero syempre, bago ko sabihin sa inyo, na-explain ko muna kung bakit nga ba dumami yung followers ko on Instagram. Syempre, um, bilang millennial, syempre mahilig talaga tayong mag-take ng photos. We've all been there. Lahat naman tayo, diba? We love, we love taking memories. And taking memories means taking photos. Ayun. Kaya ayoko. Nag-take ako ng photos and I post them on Instagram. Pero it's not really for me to gain followers. Gusto ko lang talaga mag-post sa Instagram ko. Kasi mga friends ko lang din naman yung mga nakapollow doon sa akin before. So, I started Instagram in 2013 or 2014, if I'm not mistaken. Siyempre, yung followers ko lang doon, yung mga friends ko nung high school, siguro 100 followers lang yun na nag-start ako. Then, 300 something up to naging 500 before mag-college. And then, when I entered college, doon na nag-start ng 1K hanggang sa naging 2K. Tapos, sinasaran nila, uy, sikat ka na, 2K yung followers mo, ginagalan ako mga friends ko noon. Tapos yun, bigla na lang siyang lumaki. I am going to give you 5 steps on how to gain organic followers on Instagram without using bots or anything na mag-cheat para dumami yung followers nyo online. By the way, this is my own take on how to make your Instagram grow. I'm not saying na this is really effective. I guess it actually depends on the person. It actually depends sa'yo kung magiging effective to. Number 1. Know your brand. Bakit know your brand? Kasi syempre, bilang content creator, meron kang mga audience na kinikater to. Parang ako, um, hindi ako yung tao na mag endorse ng mga, let's say, condoms or something like that. Kasi yung mga followers ko, hindi naman makikling dun sa mga ganong brands. Ayun, kaya dapat, meron ka pa branding. Syempre, yung branding ko mas close to... Siyempre ako, as a student, yung branding ko, gusto ko close to being a student. Yung mga kipangangailangan nating mga estudyante pa. Number two, have a plan. When I say have a plan, ibig sabihin nito, dapat meron kang scheduled posting. Dapat kung anong araw ka magpo-post, kung anong oras, ganun every week. Para yung mga followers mo, hihintagin yung posting mo. Kasi actually tried this, kasi parang nabasa ko siya before. Nabasa ko online na, try mong gawin yon for a few weeks straight. Tapos try mong mag ng posting ng isang araw. May mga tao na magsasabi na bakit wala ka pang posting. Actually, totoo siya kasi may mga tao na tanong sa akin na bakit wala pa yung post mo, bakit di ka nakapag-post. Huwag ka rin maglalagay ng... Ito ba? Siguro effective siya sa iba na sobrang daming hashtags na nakalagay dun sa post nila. Pero kasi sa akin, pag irrelevant yung hashtag, huwag mo na ilagay. Kasi ba para ang weird. Nag-post ka ng, let's say, pagkain pero ako nakalagay dun. Hashtag horror stories kasi marami nagpa-follow ng hashtag horror stories on Instagram. Siyempre, di ba? Ang weird pag sobrang da OA nung mga hashtags na ilalagay mo. Pero, if effective sa inyo, okay naman. Number three, make efforts. Siyempre, you have to take time to think about what you want to post. Siyempre, di ba? Hindi naman pwede post ka lang ng post ng kung anong mapopost mo. Lalo na pag gagawin mo siyang career. Lalo na sa akin kasi, di ba? I do this to support myself. So, minsan family ko, minsan studies ko, minsan dito ako kinukuha yung mga pangangailangan ko sa pang araw araw Kaya syempre dapat pag-iisipan ko kung ano yung mga ipopost ko. Pag gumawa ka ng effort, ipaplot mo yung postings mo. If kaya mo buong buwan gawin mo na maplot mo na yung posting mo para post ka na lang ng post, hindi ka na masastress na, ay shit, may posting ako today, kailangan kong mag ng photo which is very bad na maraming beses na nangyari sa akin. Syempre, mahirap naman pag ganun kasi hindi ganun kaganda yung content na mapaproduce mo. Go outdoors and plan a photo shoot. Siyempre, mas maganda pag masa outdoors ka kasi pag outdoors maganda yung lighting, hindi mo na kailangan mag-effort na maglabas ng mga ilaw. Siyempre, maganda yung resolution ng camera mo, kahit phone camera lang yung gamit mo. Mas maganda pag outdoors. Siyempre, dapat 
I mean, lalabanan mo yung mga shoots mo. Minsan gagastusan mo rin kasi syempre mamasahe ka pa and the effort of going to the places, di ba? Number four, go easy on the editing. Kalma, kalma mo. Syempre, di ba, pag nag ka ng feed mo, meron kang dapat mga color scheming, and theme na susundin. Syempre, dapat yung editing mo, makikiling lang dun sa color scheming na ginagawa mo na dun sa feed mo para hindi siya ma-out of place dun sa Instagram feed mo. Actually, before, I don't really care about my Instagram feed, pero noong simula nung inayos ko na yung Instagram feed ko, mas naging rapid yung pagdami ng followers ko. Mas naging mas maganda, mas naging artsy. Siyempre, mas pag, pag ganon, pag binibigay mo na efforts yung feed mo, mas maraming brands na makikiling pupunta sa'yo kasi they see the effort you're doing on your Instagram. Yun, parang take it easy on the editing. Dapat ano lang, ma-highlight mo lang yung mga best features mo. Number five, you have to be patient. Yan yung last advice ko. Number five, be patient. Siyempre, hindi mo ma-achieve yung ganun karaming followers in just a snap. Siguro may mga mabibilisan sa pagdami ng followers ko, pero definitely I put the work into having 100,000 followers in less than a year, ba? Diba? pinagtrabuhan naman yung mga ganong bagay. Siyempre, pinagirapan din yung photoshoots, yung pag edit yung pag ng feed. Actually, meron akong app na nag ng feed ko. So, dun pa lang, napaplat ko na ako ano yung magiging itsura ng feed ko. Pinapasok ko dun yung mga photos na gusto ko na i-upload. Ayan. So, planado na siya lahat. You just have to be patient. You don't have to stress about it. Basta, mag-produce ka ng magandang content para magustuhan ng mga tao para i-follow ka nila. Dapat mag-live ka. Actually, yung live very, ano, very effective pag gusto mong mag ng followers. Kasi, ang mangyari, mas magiging engage ka sa mga followers mo. Siyempre, mas maikilala ka nila. Yung mga tao hindi ka kilala, tapos nakita nila nag-live ka, tapos nagustuhan nila yung personality mo. Ipa-follow ka nila kasi, they like what they saw. Okay guys, sabi ko nga, take your time, be patient. Uh, para ito, papaito ko sa inyo yung mga naging progress ko nung previous years ko working on my Instagram. So, ito, yung una. Yan. Ano yan? Um, February 12, 2018, yung followers ko is 35,000.6k followers. After ilang months, it's already May 16, 2018, yung followers ko is, I mean are, five followers are, 39,000.2k na yung followers ko. ba? Diba? From February to May, oh, meron namang progress. After noon, June 11, 2018, yung followers ko nag-reach na ng 40.8K. Then August 31, 2018, nag-51.1K na yung followers ko. Ayan. Nung time na yun, doon ako nag-start mag-everyday posting kasi meron akong influencer din na friend. Sabi niya na, Uy, parang ang bagal ata ng pag ng followers mo. Try mo mag-posting araw-araw kasi pag ganun, mas marami engagements yung marireach nung Instagram mo. Ayun, trinay ko. Ayun na, mabilis naman. Yun, medyo mabilis yung pagdami kasi noong time na yun, mas, mas madalas yung posting ko. Kasi ginawa ko yung, ano, yung everyday posting. Pagka sa everyday posting, mas mataas yung engagements. And nagahabol talaga ako ng followers nun kasi syempre, pag mas maraming followers, mas marami kang mabubok na jobs, mas marami kang endorsements. And then after that, December 18, ayan, December 18, 2018, nakalitsya ko ng 90k. Yan na yung time na nag-uusap kami ng mga friends ko if kaya ko kayang ma-reach yung goal na 100,000 followers before the year ends. Siyempre, during that time, medyo hesitant kami if kaya ko talaga kasi, di ba, saan ba kukuha ng 10,000 followers in just a snap? Siyempre, ang hirap maghanap ng 10,000 na isang buwan lang. Saan ko hanapin yung 10,000 na taong magpo-follow sa akin kasi gusto yung content na binibigay ko sa kanila. Yan. Pero at the end of the year, before the year ends pala, na-reach ko rin naman siya. So, December 28, nakalit ako ng 100,000 followers on Instagram. Siyempre, ako nagahabol talaga ako ng followers ko before matapos yung taon kasi gusto ko pagtapos, pagpasok nung 2019, mas marami na yung magiging endorsements ko kasi, ba diba? Sa Instagram, pag mas marami kang reach, mas marami kang endorsements. Pag mas marami kang endorsements, mas marami kang pang tuition. Ngayon, yung followers ko is... 149k followers na, hindi nyo nakikita pero pinapakita ko pa rin. Nalagay na lang namin siguro dito para matakpan nyo yung mga kalat namin dito. Ayan, Ayan meron na 149k followers. <laughs> Anong sabihin ko? Ikarap nito, Ligit. 
Ayun guys, thank you guys for watching. Once again, it's me, Zian Reyes. Thank you for watching this vlog. Siyempre, yung mga sinabi ko dito sa inyo, based lang naman sa mga experience ko sa inyo, yung mga alam ko, hindi naman siya research-based. So, if you guys agree or disagree sa mga sinabi ko, it's totally fine. And if you guys have more suggestions on paano dumama yung followers na mga naroon ng vlog na to, you can always comment down below. And of course, umabot ka na sa end ng video ko, why not subscribe and click the notification bell para naman alam mo, pag may mga bago akong video, and don't forget to share and like this video. Ayun lang. Thank you guys for watching. Ay, nagsistart na pala ako.